François. C'est du wingfoil, c'est magique. Je me suis initié dans une école de voile. Au début, j'y connaissais rien, ça m'a appris les bases et aujourd'hui, je suis autonome. Avant d'aller à l'eau, je regarde toujours la météo. Si le vent est de terre, il m'emporte vers le large, c'est dangereux. S'il y a des vagues au bord, je risque de me blesser et de casser mon matériel. Si je sens que j'ai pas le niveau pour les conditions, je reporte ma session. Des fois, surtout l'été, il y a du monde sur la plage. Et le problème avec un foil, ça coupe. Pour cette raison, je prépare toujours mon matériel dans la zone autorisée. Chez moi, l'été, il y a des chenaux dédiés à la pratique de la voile. Là au moins, il n'y a pas de baigneur et moins de plagiste. Quand je prépare mon matériel, je pose la planche à l'envers, néfaste au vent, ça évite qu'elle se retourne. Je laisse les protections sur les parties coupantes de mon foil pour pas blesser quelqu'un. Je gonfle ma wing sous le vent de ma planche en l'accrochant à ma pompe. Ensuite, je l'attache au mât du foil avec le liche. Et quand je peux l'accrocher ailleurs, c'est encore mieux. Avant d'aller à l'eau, je vérifie que mon foil est bien vissé à la planche et que tout le reste est bien serré. J'ai choisi une planche dont le volume porte mon poids. En cas de galère ou si le vent tombe, je flotte, je peux rentrer au bord en ramant. J'ai un liche de wing et un liche de planche. Ils sont tous les deux indispensables. Avant chaque session, je vérifie qu'ils sont en bon état. Je m'équipe toujours avec une combinaison intégrale, un gilet de flottaison, un casque et des chaussons. J'ai appris à porter mon matériel dans les règles, comme ça, ou comme ça. Quand je me mets à l'eau, s'il y a des baigneurs égarés ou d'autres pratiquants, je m'éloigne suffisamment du bord pour pas prendre de risques. Je retourne ma planche dès qu'il y a assez d'eau. Une fois sur l'eau, je reste attentif aux autres pratiquants qui évoluent sur le spot. Si le vent vient de ma droite, je suis prioritaire. En revanche, si je croise un pratiquant débutant ou moins manœuvrant que moi, je fais preuve de bon sens et je m'écarte de son chemin. Avant chaque manœuvre, je lève ma wing pour voir si quelqu'un est sous mon vent. En effet, tout ce qui est sous mon vent est prioritaire. Quand je rentre au bord, je ralentis ma vitesse dans la bande des 300 mètres. Peu de gens le savent, mais dans cette zone, la vitesse est limitée à 10 km h Même si j'ai appris à sauter il y a peu, j'évite de le faire au bord car c'est dangereux pour moi et pour les autres. Un dernier truc, la mer ça peut être dangereux même en plein été. Je préviens toujours mes proches avant une session et je navigue jamais seul. Avec les copains, c'est plus sûr et plus marrant. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, naviguons responsable pour naviguer plus. Bonne session. 